Ekkert lát er á krafti eldgósins við litla hrút, segir eldfellafræðingur. Lokað var að gósstöðunum klukkan 6 vegna gáleysislegrar hegðunar ferðafólks í gær. En göngufólk í dag var til fyrirmyndar. Bandarsku verðlunarblaðamaður segir íslenska konu ekki liggja undir grun að svo stöddu í tengslu við handtöku á myndum raðmorðingja. Konan er gift hinum handtekna. Hár af henni kom rannsakendum á slóð eiginmannsins. Búast við að flokkur lengst til hægri komist í ríkistjórn á Spáni eftir þingkostningar á morgun. Flokkurinn er umdeildur og fólk óttast afturför í mannréttindu. Drusslugangan fór fram í ellefta skiptið í dag. Gangan snýst um að búa til öruggt rými fyrir þólendur kynferðisábeldis, bæði til að fá útrás fyrir reyðina og til að gleðjast með öðru. Tequila er orðin svo mikil tískudrykkur á vesturlöndum að gengið er of hratt á uppskeru plöntunar sem hann er unnin úr. Eftirspurnin hefur aukist um 20 prósent að síðustu ár. Gott kvöld. Fjöldi vel búins göngufólks lagði leið sinn að eldgósinu við litla hrút í dag. Svæðið lokað í kvöld því brauð voru að því í gær að fólk óhlýðnaðist tilmælum björgunarsveita um að koma sér af hættusvæði. Prófessor í eldvellafræði við Háskóli Íslands segir enn koma um tíu rúmmetra af kviku upp á sekundu. Það sem hefur breyst kannski er rúst enn stendur kviku mun hærri í gignum, hún er næst, hann er næst í barmafullur eins og hann var um daginn og við erum að sjá svo stóra bólu spring upp í gegnum þetta yfirborð og við fáum svona, hvað við að segja, dómur upp. Það er ekki beini kvikustrókar, þetta eru svona dómlaga kvikustrókar. Og svo kannski annað sem hefur breyst er það að áin sem að við sjáum að koma hitt út að vesta verður í gignum, en núna er hún farin að keppa við hérna ána sem er að flæða út um suðurskarði í gignum. Og það er sem að hrauna að flæða það út ofan í gömlu hérna hrauntröðuna og við byrja að fylla hann upp og er að reyna að ná þessu hrauni sem kemur hérna um vesta meginn. En þetta er alltaf að fara sömu leið að meradölum? Það er ennþá, flæðir allt í suðus og ef þetta er áfram sem horfir og þá fer þetta nýr í meradali og svo verður bara að sjá til um framhaldið. Það er ekki ástæðalaus að svona skiltu eru sett upp. Síðast að dæmi var í gerkvöldi þegar fólk var næstu því fast inn á óbrinnishólma því að hraunið var að renna í kringumann. En það er allt önnur öldin hér í dag því að hér er fólk til fyrirmyndar algerar mjög vel útbúið, allir sem eitt sem að við höfum séð á leiðinni og það er komið hér að litla hrúti, upp á litla hrúti jafnvel og hefur farið leiðina inn úr geldingadal og gengi svo hérna vestan við. Þið eru svo vel búin, hvernig setur því? Sko, þetta er Ísland þannig að maður bara býst við því að lenda bara í snjókomu og rókurigningu og sól og þannig bara Tókum bara allan pakkan og ákveðum að vera frekar vel út, bara of vel búin í staðan fyrir ekki. Hvað varstu lengi að ganga þetta? Vorum svona sirka tó tíma eða það ekki, tó hálfan. Já, við löpuðum frekar rösklega þannig að við vorum komin alveg, við vorum að gera ráð fyrir alveg fjórum tímum en við löpuðum svo rösklega þannig að við náðum þetta á tveimur tímum. Og þið eru búin að fara hérna eins og fólki núna þarna upp á litla hrút og hvernig leist ykkur á þetta? Þetta var bara svo flott, það var svo flott þegar maður labba upp og sá bara, gosi bara fyrir framma sig, það var alveg dáleðandi Langbesta sko útsýni, ég hugsaði mitt, já, keilir, hvað maður fer þarna upp, þá sér maður, nei, nei, þetta er bara langbesta útsýni þarna, það var bara akkurat ég og það var bara, vá, ha Maður var líka búin að sjá hérna myndir frá félagum sínum sem að hafa gengið að gosinu og þegar við vorum alltaf svo langt í burtu, þannig maður bjóst ekki við því að fá svona gott útsýni yfir gosið Og við byggðumst velvinningar á því að þarna að vanta þeir nöfn þessara fyrirmynda göngugarpa. Rannsókna myndum raðamorðingja sem giftur er íslenskri konu virðist ekki tegja ánga sína til Íslands. Hár af konunni fannst á einu fórnalambana en blaðamaðurðu New York Times segir líklegt að maðurinn hafi lifað tvöföldu lífi. Arkitektin Rex Hurman var handtekin 13. júli grunar um að vera hinn allræmdi Long Island raðamorðingi. Hjúrmann hefur verið giftur íslenskri konu á svo Guðbjörgu Ellerúp frá 1996 og þau búið í útkverfi Long Island. Hún er með gefið að sök að hafa myrst að minnstakosti þrjár vændiskonur og grafi þær á Gilgó ströndinni sem er vinsæl á meðal íbúa og gesta. Corey Kilganon, verðlaunablaðamæri á New York Times hefur fjallað um málið, sjálfur ólstan upp á Long Island og gekk í sama skóla og Hjúrmann. 
Kore segir málið á vakið mikinn óhugi í bandaríkjunum og ljóst að ekki sé öll kurl komin til grafar. Is there any like threats that leads to Iceland in this case? Um, not that I've heard. Uh, and, I've, I, and some of this stuff I've just read in the paper, you know, like you have. And uh, like I've gone to a couple of press conferences, but they haven't released a lot of detailed information besides the initial announcement of the arrest how they got him essentially but Ása Guðbjörg fæddist í Bandaríkjunum en faðir hennar sem er enn á lífi Fróði Ellerup býr skammt frá henni ásamt yngri systur Ásu Jóhönnu Kristínu. Kore hitti Fróða og spurði hann út í tengdasonninn en Fróði vek sér undan svörum. And but he didn't really want to talk about this this situation and I I kind of got the feeling after trying to steer it back to that just for my own so I could try to see what he knew about it. He gave me the idea that maybe he did not have um, a, a, a daily relationship with his daughter and he certainly didn't, he said he didn't really know his, his son-in-law all that well. You know, even his grandchildren, he said, didn't come around that much. Kore segir að Hjúrman neyti sök. Engin viti hvar Ása Guðbjörg og fjölskylda eru niður komin, lögfræðingu þeirra tjáu sig fyrir þeirra hönd. Hún sótt um skilnað skömmu eftir að málið komst upp. Uh, for me, it's pretty unusual. I mean, what, they usually see one of two things. You usually see the wife standing by her man saying, no, he didn't do it. I know him and, and, and denying everything. Or you see what you what you saw here. I mean, I, I, would, I can't tell you I've ever seen, you know, a filing for divorce within like four days of the arrest. But, you know, I mean, I guess there have been situations where she could have, they could have just remained, you know, to, to the public vanished. And Miki hefur verið fjallað um Ásu Guðbjörgu í tengslum við málið. Ekki síst vegna þess að hár af henni fannst á einu fórnalambana og er talið líkil sönnunargagn við að tengja saman húrmann og kórunnar sem voru myrtar. Ása liggur þó ekki undir grun þar sem hún var að ferðalagi hvert sinn sem maðurinn á að hafa látið til skara skríða. I mean, we don't really know for sure. I mean, you, 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 just you and I as a casual observer might say, is this really possible for this man to be, have done all these fiendish things out, outside of his house or possibly even maybe at his residence to a certain degree and the wife could be completely unaware it's possible. I mean, you know, they experts say that some of these criminal uh, criminologists might say that some of these serial killers, you know, can be one thing outside the home and another thing in their home life, you know. Folkons kom folkons saman í Valencia og Spáni í gær til að mótmæla stefnu stjórnmálaflokksins Vox. Mótmælendur óttast skerðingu mannréttinda, gangi spár eftir og flokkurinn komist í ríkisstjórnarlokum kosningum á morgun. Það er ekki aðeins hiti og sumarfrístími á Spáni heldur líka kostningabarótta. Á yfirstandandi kjörtímabili hefur Pedro Sanchez leitt vinstristjórn. Hann bóðaði til þingkostninga eftir slagt gengi í sveitastjórnakostningum í vor þegar íhaldsflokkurinn Partido Popular undir fórustu Alberto Núñez Feijó fekk flest atkvæði. Samkvæmt könnunum fengi flokkurinn líka flest atkvæði í þingkostningum á morgun. Fari svo er talið líklegt að Partido Popular bjóði voksflokknum með í ríkistjórn. Vox hefur verið staðsettur lengst til hægri í stjórnmálum. Leiðtogarans álíta að lög um kynbundið ofbeldi glæpa væði karla. Þá vill flokkurinn leggja niður jafnréttisráðunetið og hefur gaggrínt ný lög um réttindi transfólks. Flokkurinn er á móti rétti til þungunarofs, best fyrir hefðbundnum fjölskyldum innstrykk og afneitar lofslagsbreytingum af mannavöldum. Fjöldi mannréttinda samtaka stóð að mótmælum gegn Vox í Valencia í gær. Estamos reivindicando no perder los derechos que hemos ganado con tantísimo esfuerzo, porque yo soy mayor y sé lo que ha costado esto. Entonces, abajo los fascistas, no pasarán. Andstæðingar Vox Flokksins óttast afturför til einræðis tímabils Franco í mannettindamálum. Hann ríkti frá 1939 til 1975. Lo he vivido, yo fui encarcelado por manifestarme por el franquismo, por la represión, pero eso ya pasó. Ahora estamos en otro tiempo, pero es que lo que no queremos es que vuelvan esos tiempos. Ásmundur Einar Daðason, menta og barnamálaráðherra, segir fjölskyldu deilur sem hafa verið til umfjöllunar vegna erða eftir afans vera sér með öllu óviðkomandi. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Ásmundi Einari. Deilan hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum og í hlaðvarpi frænknar áþrans. Þar er hann meðal annars sagður hafa tekið þátt í innbróti á bæinn Lambeyri í Dalasýslu sem er jörðin sem deilt erum. Í yfirlýsingunni segir Ásmundur að hann hafi hvorki verið ákærður nýja yfirheiður vegna málsins. 
Íraska lögreglan leysti í dag upp mótmæli um þúsund manna sem reyndu að komast inn á því svo kallaða grænarsvæði í höguborginni Bagdatt. Þar eru erlend sendiráð. Þeir mótmæltu vegna að fregna að því að inntaka af kóraninum hefði verið brennt í Danmörku. Nýlega voru sams konar brennur í Svíþjóð og í nótt kom fólk saman í Bagdatt og brendi sænska fánan. Fyrri vikunni réðust hundruð mótmælenda að sænska sendiráðun í Írak og kveiktu í kveiktu í því vegna fyrirhugaðar kóranbrennu í Stokkhólmi. Múslimar í Svíþjóð eru uggandi yfir bókabrennunum. Mann kennir sig ekki svo maktlaus framför den her situasjónum. Þetta er svo mann förvendi sig að politíkur, byslýt fattar í polisen, ska vísa förstólsi för detta og försöka Hitta lösning till. It's funny how, like the Swedish foreign affairs became a game in the hands of like different peoples who are not Swedes. Also, like one Danish, one Iraqi, one Syrian guy who wanted to test the the limits of the freedom. Nýleg ákvörðun leiðtó að allarsans bandalagsins um að setja ekki dagsetningu á aðild Úkrænaði bandalaginu markaðast að verulegu leiti af pólitískum aðstæðum í bandaríkjunum að mati sérfræðings í öryggis- og varnamálum. Aðildaríkin þurfi að auka stuðning sinn við Úkrænu viljið að átökunum ljúki sem fyrst. Leitófundur bandalagsins í síðustu viku í Vilnius sýndi ljóslega að aðildaríkin eru öll saminaði um að halda áfram að styðja Úkrænu. En þegar að rættir um aðild Úkrænu að bandalaginu þá er annað upp á tenningnum og yfirlýsing leitófundarins sýndi þetta berlega. Úkræna er velkomið í NATO en bara þegar að aðstæðu leifa og aðildaríkin eru samþykk. Ég held að það Uh, tilt the balance here was really also the domestic situation in the United States. Uh, we clearly see that President Biden is already in electoral mode. Uh, he's already facing quite some criticism at home, Trump-like criticism that he's too generous uh, towards Ukraine. So I think we also need to see the American position as a way for Biden to look tougher on Ukraine and to avoid this Trump-like criticism. NATO's goal is to basically end the war as soon as possible so that Ukraine can become a member. So now, if you want to end the war as soon as possible, that means capabilities. If we keep giving to Ukraine at the current rate that we give, this war is not going to end soon. So we really need to step up efforts if NATO is about to achieve its goal of ending the war soon. Og stuðningur vestrætna að ríkja er orðin enn nöðsynlegri núna, segi Bruno, þar sem gagnsóknar að gerðir Úkrænumanna verðast ekki ganga eins vel og eins fljótt eins og vonast hafi verið eftir. Of course, you know, they do have our Leopard, Leopard tanks, they do have Western technology, but um, it's not enough um, if you don't have the air support. So Ukraine dominates perhaps on the grounds, but it still suffers a lot from Russian air superiority. So this is why we also need to help Ukraine there. You cannot advance on the lands if you do not dominate the skies. And this is a big problem now in the, in the counteroffensive. Þarna vantaði texta hjá okkur, við byrjast velvinningar á því. Það verður hægt að nálgast texta það útgáfi af fréttinni á vefnum okkar rú.is. En ungt jafnaða fólk á Íslandi myndist þeirra 77 sem létust í hriðuverka árásunum í Oslo og útdegi í Noregi þann 28. júli 2011. Aðtöfnum fór fram í minningalundinum í Vassmýri í dag. Þar hafa verið gróðusett 77 byrgitri, eitt fyrir hvert þeirra sem var myrt. Tunnes Svanes, staðgengild sendi þeirra Noregs og Arnór Heiðar Benónísson, fórsetti ungs jafnaða fólks, fluttu erindi og ungmenni sem nýverði voru í útdei, sögðu frá upplifin sinni. Að töfnu lauk með því að gesti lögðu rósir á bekk minningalundanis. Druslugangan var gengin í ellefta sinni í dag. Skipulegendur hennar segja kerfisbundið misjætti enn þrýfast í íslensku samfélagi. Gangan sér leið fyrir þólendur kynferðis og beldis til að bæði losa út reyði og gleðjast með fólki sem skilur það. Hér eru druslutnar, þau sem eru að endurheimta þetta orð sem hefur svo lengi verið notað til að afsaka eða jafnvel réttlæta kynferðis ofbeldi. Í ár er sjónum beint að rótum nöðgunamenningar. Hvers vegna göngum við og hvers vegna gengum við til að byrja með? We should be able to wear whatever we want. It's not our fault that we're victims. It is the people offending us fault. Ég geng bara til að styrja þólendur og hérna opna umræðina um þetta. Ég sá þetta bara í kringlunni og hvað bara taka þátt. Síðan ég var 16 ára þá hefur verið hlegið. 
þakkað, láta mig ekki tala um þetta og ég geng fyrir sjálfum í dag. Ég stend með þóldum ákvöldi, ég stend með druslum, ég stend með því sem er gengið hérna. Og þú ert druslaða? Og ég er druslaða, já. Við göngum líka til þess að búa til öruggt rými þar sem þólendur kynferðisóbildis geta losað út reyði og tráma og líka svæði þar sem maður getur litið allt í kringu sér sem þólandi og vita að maður er umkringdur fólki sem skilur mann, leifum mann að njóta vafans, trúi manni. Einu sinni gati ég ekki einu sinni mætti í druslugangunum, ég var strikar enda heyra bara orðið druslugangu og vera umkringd þessu umræðefni en þá er svo valdiblandi að byrja síðan að mæta þegar maður er tilbúin til þess og hvað þá að taka þátt í að gera hana að verulega. Orkubú Vestfjarða bindur vonir við að ný vassaflsvirkjun í Selárdal komist í reksturinnan fjögur ára. Orka er af skornum skammti í landsfjörungnum og þetta geti skipt miklu máli fyrir ráforku öryggi. Sveitastjórnin í Stramdabyggð hefur samþykkt að hefja skipulagsgerð vegna fyrirhugaðar virkjunar í Selárdal, kvíslatunguvirkjun sem Orkubú Vestfjarða stendur að. Kvíslatunguvirkjun verður 9,9 megavött og ef vel gengur geti hún komist í rekstur í árslok 2027. Einnig eru áformum virkjun jarðhita til að framleiða alltaf 10 megavött af rafmagni og geti tekið 2-4 ár í framkvæmd. Raforka er af skornum skammti í fjórðungnum. Ef þessar tvær virkjanir í sveitarfélaginu verða að veruleika fást 20 megavött af raforku. Það heitir Gálmaströnd. Þar allar orka búið að leita heitu vatni og það er vitað um jarðhita vel yfir 100 gráður þar sem gæti þá gagnast í aðun uppbyggingu gagnast til þess að bæta lífskilir og búsetuskilir og fyrir íbúana hér í framtíðinni. Mattías telur þetta venlega kosti. Hann gerir sér þó grein fyrir að Selardalur sé einstakur. Þetta er hluti af einum staðstu ósnortnu víðarnum sem eftir á Íslandi svæði frá Stengrisarheiði milli djúps og stranda alveg norður og hott, þar með talið drangajökull. Orkubú Vestfjörða sér um framkvendina og fer með eignarhald. Virkjanirnar eru smávirkjanir og þurfa því ekki að fara í umhverfismat. Orkubúð hefur enga að síður óskað eftir umhverfismati. Það minni þá hugsanlega bara flýta fyrir því að það verður hægt að taka ákvörðun um það hvort að þessa framkvendur farið eður ei. Orkubúð hefur einnig kynnt áform um vastalsvirkjun sem erði 20-30 megavött og gæti mögulega komist í rekstur fyrir 2030. Mexikóski drykkurinn tequila gæti orðið fórnalamp eigin vinsælda. Eftirspurn hefur aukist um 20% síðustu ár og framleiðendur hafa gengið of hratt á uppskeru plöntuna sem drykkurinn er unnur. Það getur verið við stemming að fá sér tequila staup á djamminu en þessi aldagamli drykkur er líka líkil hráefnið í mörgum kóktelum. En af hverju hafa vinsældir tequila rokið svona upp? Bæði þá jókst drykkja almennt í kórunuveru faraldrinum og svo hefur tequila líka verið markasett síðustu misseri sem fáaður drykkur sem stjörnurnar dreipa á. En þessar auknu vinsendir hafa vandkvæði í för með sér. Það er nefnilega hvorki fljótlegt mér auðvelt að brugga tequila. Stranga reglur gilda um tequila gerð og aðeins er leifilegt að framleiða það í fimm fylgjum Mexíkó. Það er unnu úr eyðimerkur Lilju sem ber heitið Agave Tequilana. Þetta pesa 50 kílós. Sjöti, en sobraría un... Og plantan þarf að þroskast í sjö ár áður en vökvinn dýrmæti er unnin úr kjarnaðinnar. Og með stór aukinni eftirspurð, bæði í bandaríkjunum og Evrópu, hefur þólinnmæði bænda mýtka. Ég hef perdið þú skalíðað í fórsa genetika, no? Plantan nær ekki að blómstra og verður þannig næmari fyrir sveppum og myndirum. No hubiera tanta avaricia, no hubiera tantas expectativas de estar superando sus porcentajes de ganancia con cada año, en vez de apostarle a tener paisajes más sanos. Vertar hér á landi sem fréttastofa rætti við hafa fundið fyrir tequila skorti. Já, ég verð að segja það. Sérstaklega frá því að COVID byrjaði, þá hefur verið mikill skortur. Baldur segir vinsældir tequila hafa aukist hægt og rólega síðustu ár. Þá hefur fólk svona átta sig á því að þetta var allt miskilningur með tequila. Þetta er í raun og veru gæða spýri og tequila er komið aftur. Á veðurbar var gripið til þess ráðs að panta inn fleiri tegundir af tequila til að forðast skort. Þegar við vorum að taka frá færri byrgjum þá klárlega voru bara mánuður í senn það sem var ekki eftir tequila. Myndur þú segja tequila væri að vera vinsælistir drykkurinn? 
sko, ég myndi segja gin sé að halda stert í þann titil og uh, en ég, já, ég held að tequila og meskal sé að hræðri leið upp á toppin en það er spurning hvort að er ná fyrsta sætinu sko. Og frá tequila að veðurspóni það verður áfram hæglæti sveður hjá okkur en sólar lítið en það má reikna með úrkomu í öllum landslutum á morgun Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánur við veðrinni næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einur Örn Jónsson sér um í kvöld. Fjóri stórleikir voru að háan kvenna í fótbolta í Ástralíu og Nýja Sálandi í dag. Glæsi mörg spenna og umdeldir dómar engendu daginn. Stúrknalaðast Íslands í fótbolta 19 ára og yngri getur komist í undanúrstitt EAM á mánudag í fyrsta sinn. Liðið vann sinn fyrsta sigur frá upphafi í lokakeppni í gær en þarf sigur á Fraklandi á mánudag til að komast áfram. Brian Harman sínir fáa veglega og er áfram efstur að opna meistaramótin í golfi eftir þrjá hringi. John Rahm sló vallarmeti á Royal Liverpool vellinum og blandaði sig í topparáttuna. Og Lewis Hamilton ræsir fremstur í Formula 1 keppni í fyrsta sinn í tvö ár þegar ungverlands kappaksturinn fer fram á morgun. Þetta á sig hvað fleira í þróttum hér handan hotsins. Þá skrifum við fara yfir það sem var helst í þessum þetta tíma. Ekkert látir á krafti eldgósins við litla hrút, segir eldfjallafræðingur. Lokað var að gostöðunu klukkan sex vegna gáleysislegar hægðunar ferðafólks í gær, en göngufólk í dag var til fyrirmyndar. Bandarinsku velunarblaðamaður segir Íslenska konu ekki liggja undir grun að svo stöddu í tengslu við handtöku á meintum ráðamorðingja. Konun er gift hinnum handtekna. Hár af henni komur rannsakendum á slóð eiginmannsins. Búist við að flokkur lengst til hægri komist í ríkistjórn á Spáni eftir þingkostningar á morgun. Flokkurinn er umdeldur og fólk óttast aftur för í mannréttindum. Drusslugangan fór fram í ellefta skipti í dag. Gangan snýst um að búa til örugt rými fyrir þólendur kynferðisófeldis, bæði til að fá útrás fyrir reyðina og til að gleðjast með öðrum. Þeir kýla er orðið svo mikil tískudrykkur á vesturlöndum að gengið er of hratt á uppskeru plöntuna sem hann er unnin úr. Eftir spurn hefur aukist um 20 prósenta síðustu ár. Næstu frétti verða saðar í útafbyggjum 10 í kvöld og vefurinn Rúpundris er uppfærður allan sólringin. Þessum frétti þíma er lokið, verðið sæl, njótið í kvöldsins. Á rúf í kvöld, HM kvöld, samantekt frá leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Hetti Feather, sjónvarstáttaröð fyrir alla fjörskylduna sem gerist í Lundunum á Viktoríu tímanum. Just My Luck, gamamyndum Ashley sem er ung kona á uppleið og lánið leikur við hana í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Runaway Jury, ung ekkja krefst skaðabóta frá byssuframleiðanda þegar fjöldamorðingi skýtur eiginmann hennar til bana.